హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు కెమిస్ట్రీ విక్ సూచి సో టుడేస్ టాపిక్ క్లాస్ లెవెన్లో ఉన్నటువంటి మనకి కెమికల్ బాండింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో బాండ్ బాండ్ అంటే ఏంటి మనకి యాటమ్కి యాటమ్కి మధ్యలో మనం ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఈ యాటము అనదర్ యాటమ్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో మనకి ఒక బాండింగ్ అనేది ఉండడం వల్ల ఏం ఏర్పడతాయి మనకి మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి అన్నమాట సో మనము నార్మల్గా హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మనం మనుషులు మనం చూ యానిమల్స్ కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇవి సింగిల్గా ఉండవు ఏ దేంతో ఒకదోటి బాండింగ్ ఫార్మేషన్లో ఉంటాయన్నమాట సో మదర్ చైల్డ్ బాండ్ ఫార్మేషన్ కానీ అంటే ఈ మదర్కి చైల్డ్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండింగ్ కానీ లేదంటే సన్ ఫాదర్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండ్ కానీ లేదంటే బ్రదర్ సిస్టర్కి మధ్యలో ఉన్నటువంటి బాండ్ కానీ ఈ విధంగా మనకి ఎలోన్గా ఎవరు కూడా మామూలుగా మనం హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో చూసినట్లయితే ఒంటరిగా ఎవరు ఉండరు వాళ్ళు బాండింగ్ ఫార్మేషన్లోనే ఉంటారనమాట సో ఈ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది ఈ విధంగా మనకి మనం ఈ లైన్ తోటి చూపిస్తున్నాం కానీ ఈ లైన్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనమాట యాటమ్కి యాటమ్కి మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్నే మనం ఏమంటున్నాము బాండ్ అని అంటున్నాము సో మ్యాటర్ అనేది మ్యాటర్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఏ మ్యాటర్ని తీసుకున్నా కానీ మనకి అందులో వన్ ఆర్ మోర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అయితే నార్మల్ కండిషన్ అంటే నార్మల్ కండిషన్ no other elements exist as an independent atom in nature ఏ ఎలిమెంట్ కూడా ఇండిపెండెంట్గా మనకి నేచర్లో కనిపించదు నార్మల్ కండిషన్లలో మనం నార్మల్ కండిషన్స్లో చూసినట్లయితే ఏది కూడా మనకి ఇండిపెండెంట్గా కనిపించదు ఎక్సెప్ట్ ఏంటి నోబుల్ గ్యాసెస్ నోబుల్ గ్యాసెస్ మాత్రము ఇండిపెండెంట్గా కనిపిస్తాయి ఇవి బాండ్ ఫార్మేషన్లో అంతగా పార్టిసిపేట్ చేయవు మామూలుగా మనము కొన్ని ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్లో ఇవి కూడా బాండ్ ఫార్మేషన్ని చూపిస్తాయి నార్మల్ కండిషన్స్లో మాత్రం ఇవి ఒక్కటి ఎలోన్గా ఉంటాయి మనం చూసినట్లయితే మిగతా ఎలిమెంట్స్ చూసినట్లయితే అవి బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఉంటాయి అంటే వా ఒక యాటమ్కి యాటమ్కి మధ్యలో ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ వల్ల అవి రెండు బాండ్ ఫార్మేషన్లో ఉంటాయన్నమాట ఉండి మనకి ఏం ఏర్పరుస్తున్నాయి మాలిక్యూల్స్ని ఏర్పరుస్తున్నాయన్నమాట సో మనం చూసినట్లయితే ఒక క్లాస్లో క్లాస్లో థర్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి సో ఆ క్లాస్లో మనం ఉన్నాము మనకి ఒక అందరూ ఫ్రెండ్సే బట్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అనేవాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళో ఇద్దరు మాత్రమే ఉంటారు అంటే అదొక బాండింగ్ అనమాట ఒక యాటమ్ అనేది అన్ని యాటమ్స్ తోటి అది బాండ్ ఫార్మేషన్ని చేయదు కొన్ని స్పెసిఫిక్ గా చూస్ చేసుకొని బాండ్ ఫార్మేషన్ ని చేస్తుంది అనమాట సో ఇవి ఇవి ఏ విధంగా చూస్ చేసుకుంటాయి వేటితో బాండ్ ఫార్మేషన్ లో పాల్గొంటాయి వే వేటితో మాలిక్యూల్స్ ని ఏర్పరుస్తాయి ఇవన్నీ కూడా మనము కెమికల్ బాండింగ్ లో మనము చూడొచ్చు అనమాట అయితే కొన్ని గ్రూప్ ఆఫ్ యాటమ్స్ కలిపి మనకి ఒక మాలిక్యూల్స్ని మనకి మాలిక్యూల్స్ని ఏర్పరిచింది అంటే ఈ మాలిక్యూల్స్కి మనకి స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్స్ అనేవి క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో మనము ఇప్పుడు కెమికల్ బాండింగ్ అంటే మనం డెఫినేషన్ ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ విచ్ హోల్డ్స్ ఎనీ టూ constituent atoms or ions together is called a chemical bond attractive force edaithe ee rendu ti madhyalo edaithe attractive force anedi untundo ఈ అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ వలన ఏమవుతుంది ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట ఇవి రెండు కలిసి ఉంటాయి సో దీన్నే మనం ఏమంటున్నాం ఈ బాండ్నే మనం ఏమంటున్నాం కెమికల్ బాండ్ అంటున్నాం ద అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్ విచ్ హోల్డ్స్ ఎనీ టూ కాన్స్టిట్యుయెంట్ యాటమ్స్ ఆర్ అయాన్స్ యాటమ్స్ అన్నా తీసుకోండి అయాన్స్ అన్నా తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి ఏవైతే అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో దీన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే కెమికల్ బాండ్ అని అంటున్నాము సో మనం ఈ కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో మనకి కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎరేజ్ అవుతాయి వాటన్నింటికీ కూడా ఆన్సర్స్ అనేవి మనకి కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్లో మనకి వస్తాయి అనమాట అవి ఏంటంటే వై డూ యాటమ్స్ కంబైన్ అసలు యాటమ్స్ అనేవి ఎందుకు కంబైన్ అవుతాయి సో కొన్ని 
ఆటమ్స్ సర్టెన్ కాంబినేషన్స్ ఓన్లీ పాజిబుల్గా ఉంటాయి ఎందుకు పాజిబుల్గా ఉంటాయి లేదంటే కొన్ని ఆటమ్స్ మాత్రం కంబైండ్ అవుతాయి మిగతావి మాత్రం కంబైండ్ అవ్వవు అనమాట దానికి రీజన్ ఏంటి అదేవిధంగా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాలిక్యూల్స్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అసలు ఈ షేప్స్ అనేవి ఎందుకు ఎగ్జిస్ట్ అయ్యాయి డిఫరెంట్ షేప్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తున్నాయి వీటన్నింటికి సమాధానం మనకి ఎక్కడ దొరుకుతుంది కెమికల్ బాండింగ్ చాప్టర్ మనకి దొరుకుతుంది అనమాట సో ఈ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫార్మేషన్ అవుతున్నాయి అనే వాటికి మనకి ఫోర్ థియరీస్ అనేవి మనకి ఉన్నాయన్నమాట ఆ ఫోర్ థియరీస్ ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఈ మాలిక్యూల్ ఫార్మేషన్స్కి మనకి ఏ ఏ థియరీస్ అనేవి మనము ఈ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఒకటి ఏంటంటే కోసెల్ ల్యూయిస్ అప్రోచ్ ఒకటి నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ వ్యాలెన్షియల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్ రిపల్షన్ విఎస్పిఆర్ వెస్పర్ థీరీ అంటాం దీన్ని ఏమంటాం వెస్పర్ థీరీ అంటాం నెక్స్ట్ వన్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీని మనం విబిటి అంటాం వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీని విబిటి అంటాం నెక్స్ట్ వన్ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థీరీ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థీరీని మనము ఎంబోటి అని అంటాం అనమాట ఈ కోసెల్ వీస్ అప్రోచ్ అనేది మనకి నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్లో వచ్చింది ఎప్పుడైతే మనకి బోర్ మోడల్ అనేది వచ్చిందో ఆ టైంలో ఇంచుమించు ఆ టైంలో మనకి ఈ కోసెల్ వీస్ అప్రోచ్ అనేది మనకి వచ్చింది అనమాట సో నెక్స్ట్ వెస్పర్ థీరీ వెస్పర్ థీరీ వెస్పర్ థీరీ తర్వాత మనకి వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థీరీ కూడా నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్లో వచ్చింది సో నైన్టీన్ ట్వంటీ సెవెన్ అదే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థీరీ అనేది మనకి నైన్టీన్ థర్టీ టూలో వచ్చింది అనమాట సో ఈ థీరీస్ అన్నీ కూడా మనము ఈ లెసన్లో మనము డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కోసెల్ లూయిస్ అప్రోచ్ని మనం ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ థియరీ ఏంటంటే కోసెల్ లూయిస్ అప్రోచ్ కోసెల్ లూయిస్ అప్రోచ్లో మనకి బోర్ మోడల్లో మనం ఏం చూసాము బోర్ మోడల్కి దగ్గర దగ్గరలో ఈ అప్రోచ్ అనేది వచ్చిందన్నమాట బోర్ మోడల్లో మనం ఏం చూసాం మనం డిస్కస్ చేసాం కదా బోర్ మోడల్ గురించి సో అందులో మనం ఏం డిస్కస్ చేసాము మనకి కేఎల్ఎంఎన్ షెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ షెల్స్లో మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఈ సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా మనము బోర్ మోడల్లో మనము తెలుసుకున్నాము అయితే లూయిస్ అనే శాస్త్రజ్ఞుడు ఏం చేశాడంటే లూయిస్ సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడంటే ఈ కేఎల్ఎంఎన్ షెల్స్ని మనము యూజ్ చేసి మనము కెమికల్ బాండింగ్ని మనము ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే చాలా కష్టం కాబట్టి సో కేఎల్ఎంఎన్ షెల్స్ని మనము మర్చిపోయి మనం ఏం చేద్దామంటే సో మనం ఏం చేద్దామంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక యాటమ్ తీసుకున్నాము ఇందులో మనకి ఏముంది న్యూక్లియస్ అనేది ఉంది సో ఈ న్యూక్లియస్లో మనకి న్యూ ప్రోటాన్స్ న్యూట్రాన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి సో దీని చుట్టూ కూడా మనకి ఏముంటాయి షెల్స్లో మనకి మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట సో ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఈ విధంగా ఉన్నాయనుకోండి సో ఇది ఈ లాస్ట్ షెల్ని వదిలిపెట్టేసి లాస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ షెల్ని మాత్రము వదిలిపెట్టేసి లోపల న్యూక్లియస్తో పాటు మిగతా షెల్స్ ఇవన్నింటిని దీని అంతటినీ కలిపి దీన్ని ఏమన్నారు అంటే దీన్ని మనకి కర్నల్ అన్నారు ఏమన్నారు కర్నల్ అన్నారు సో ఈ ఈ లోపల ఉన్నది అంటే లాస్ట్ ఒక్క దాన్ని మనకి లాస్ట్ని వదిలిపెట్టేసి లాస్ట్ షెల్ని వదిలిపెట్టేసి మిగతా మొత్తము న్యూక్లియస్ మొత్తం కలిపి మనకి ఏమన్నారు దీన్ని కెర్నల్ అన్నారు సో లాస్ట్ షెల్ ఏదైతే లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ అవుట్ సైడ్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ షెల్ని ఏమన్నారంటే వేలెన్స్ షెల్ అన్నారు ఆ షెల్ని ఏమన్నారు వేలెన్స్ షెల్ అన్నారు సో ఈ విధంగా మనకి రెండు రకాలుగా మనం డివైడ్ చేయొచ్చు యాటమ్ని ఒకటి ఏంటి కర్నల్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఇంకొకటి వ్యాలెన్స్ షెల్గా డివైడ్ చేయొచ్చు ఎందుకు ఈ విధంగా డివైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే ఏదైనా ఒక యాటము ఇంకొక యాటమ్తో బాండింగ్ ఫార్మేషన్లో ఉన్నది అంటే అది ఏ ఎలక్ట్రాన్ని యూజ్ చేసుకుంటుంది బాండ్ ఫార్మేషన్లో అవుట్ సైడ్ షెల్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంది ఈ లోపల ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ని యూజ్ చేయదు కాబట్టి వేలెన్స్ షెల్లో ఏవైతే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయో దాన్ని డిఫరెంట్గా మనం చూపించినట్లయితే మనకి అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కాబట్టి 
ఈ షెల్స్లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే బాండ్ ఫార్మేషన్లో పాల్గొంటున్నాయి కాబట్టి మనం యాటమ్ని ఈ విధంగా టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు అని చెప్పారనమాట ఇవే కదా కంబైండ్ అవ్వేది ఈ ఎలక్ట్రాన్సే కదా కాంబినేషన్ కంబైండ్ అని అవేవి షేరింగ్ అన్నా కావచ్చు సో ఏదైనా మనకి ఇవే బాండ్ ఫార్మేషన్లో మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట సో అందుకనే ఈ వేలెన్స్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి వీటినే మనము యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట సో దీంట్లో మనకి ఆక్టెట్ రూల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఆక్టెట్ రూల్ ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఏంటి మనకి నోబుల్ గ్యాసెస్ మనం చూసినట్లయితే నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క మనకి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి సిక్స్ ఉంటుంది నోబుల్ గ్యాసెస్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి సిక్స్ టోటల్గా ఫుల్లీ ఫిల్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ఇందులో ఉంటాయన్నమాట సో సిక్స్ ప్లస్ టూ ఏమవుతుంది ఎయిట్ అవుతుంది ఆక్టెట్ అనమాట అంటే ఏవైనా కానీ మనకి ఈ విధంగా మనకి ఎస్ బ్లాక్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్నటువంటి సోడియంని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకున్నట్లయితే సోడియము లెవెన్ ఉంటుంది సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ వన్ ఉంటుంది సో ఇది ఆక్టెట్ రూల్ని ఎన్ఎస్ టూ ఎన్పి సిక్స్ అంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది చూ పొజెస్ చేయాలంటే ఏమవుతుంది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని ఇది కోల్పోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట అంటే సోడియం అనేది వన్ ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది వన్ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయిందంటే సోడియం ఏ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్గా ఫామ్ అవుతుంది ఎన్ఏ ప్లస్గా ఫామ్ అయినప్పుడు దాని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్గా ఉంటుంది అంటే ఆల్మోస్ట్ నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది నోబుల్ గ్యాసెస్ అనేవి ఏంటి మోస్ట్ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ సో ఈ విధంగా ఈ స్టెబిలిటీని కోరుకోవడానికి ఏం చేస్తాయంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అవ్వడానికి ఎప్పుడు కూడా ట్రై చేస్తుంటుంది అందుకే ఇది క్యాటయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట సో కొంతమంది డౌట్స్ అడిగారు ఏంటి మేడం యానియాన్ ఏంటి క్యాటయాన్ ఏంటి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది అంటే అది ఆక్టెట్ రూల్ని ఇది పాటించడానికి ఏం చేస్తుంది దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోతుంది ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్ని కోల్పోతుందంటే అది నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ కోసం స్టేబుల్గా ఉండడం కోసం ఆ ఎలక్ట్రాన్ని లూజ్ అవుతుంది అనమాట కొన్ని ఏం చేస్తాయి నోబుల్ గ్యాసెస్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ కోసం ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకుంటాయి ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటాయి సో ఈ విధంగా తీసుకోవడం వల్ల దానికి స్టెబిలిటీ పెరుగుతుంది ఆ విధంగా ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని అవి ఏమవుతాయి యానియాన్స్గా ఫామ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సిఎల్ తీసుకుందాం సిఎల్ తీసుకున్నట్లయితే దాంట్లో మనకి వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి సిక్స్ త్రీ పి ఫైవ్ సో ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి త్రీ ఎస్ టూ త్రీ పి ఫైవ్ మాత్రమే ఉంది ఇక్కడ పీలో ఫైవ్ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి ఒక ఎలక్ట్రాన్ అనేది దీనికి కావాలి కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది సిఎల్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకొని సిఎల్ మైనస్గా మారుతుంది ఇది యానయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఇది క్యాటయాన్గా ఫామ్ అవుతుంది ఎందుకు యానయాన్ క్యాటయాన్స్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి అంటే వీటి యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ని చూసి మనము ఇవి నోబుల్ ఆక్టెట్ రూల్ని పాటించాలి స్టెబిలిటీని పెంచుకోవాలి అంటే అది ఒక ఎలక్ట్రాన్ని లాస్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ని గెయిన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అందువల్ల ఇవి క్యాటయాన్ యానియాన్స్గా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇది ఆక్టెట్ రూల్ ఈ విధంగా మనకి చెప్తుంది అనమాట సో ఈ ఆక్టెట్ రూల్ గురించి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేద్దాము సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము కోసే లూయిస్ అప్రోచ్లో మనకి ఈ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఏ విధంగా మనము వేస్తాము అనేది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు సో లూయిస్ సింబల్స్ లూయిస్ సింబల్స్లో మనం చూసినట్లయితే అవుటర్ షెల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో అవి ఏ ఏంటి వాటిని ఏమన్నా మనం వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని అంటున్నాం అనమాట ఈ వేలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ని మాత్రమే మనం చూపిస్తూ ఈ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ని మనము వేయొచ్చు అనమాట అవి ఏంటి అంటే మనం చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిథియం తీసుకున్నాం లిథియం యొక్క ఇది లిథియము అటామిక్ నెంబర్ ఏముంటుంది త్రీ ఉంటుంది సో దీని యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ చూసినట్లయితే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ వన్ చూడండి లాస్ట్ లాస్ట్ వేలెన్స్ షెల్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ వన్ ఎస్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఎస్ ఉంది అంటే వన్ తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకి టూ వచ్చింది 
టూ లో మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే ఉంది లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ లో వేలెన్స్ షెల్ లో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్ ని మాత్రమే మనం చూపిస్తాం సో లిథియం డాట్ ఈ విధంగా మనం లూయిస్ స్ట్రక్చర్స్ ని మనము లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట డాట్ స్ట్రక్చర్ అంటే మనం ఏ సింబల్స్ ని ఏ ఎలక్ట్రాన్స్ ని యూజ్ చేసి మనం నోటేషన్స్ చేస్తున్నామంటే వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని తీసుకొని అనమాట సో వీటినే మనం ఏమంటున్నాం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ సో ఇంకా మనం కొన్ని చూద్దాం లిథియం తర్వాత బెరీలియం చూద్దాం బెరీలియంలో బెరీలియం అటామిక్ నెంబర్ ఎంత ఫోర్ సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ సో వన్ అయిపోయింది లోపలిది బయట ఉన్న షెల్ ఏంటి సెకండ్ సో టూ టూ ఎస్లో ఎన్ని ఉన్నాయి ఎలక్ట్రాన్స్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి బెరీలియం మీద మనము ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ రాసుకోవచ్చు టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇదే లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట చాలా ఈజీ సో కార్బన్ తీసుకుందాం సో కార్బన్ లేదంటే బోరాన్ తీసుకుందాం బెరీలియం తర్వాత బోరాన్ తీసుకుందాం బోరాన్ ఫైవ్ సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి వన్ వచ్చింది చూడండి ఇక్కడ మీరు అవుటర్ షెల్లో ఎలక్ట్రాను టూ పిలో వన్ ఉంది కదా అని వన్ తీసుకోవద్దు టూలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉంది ఈ వన్ని తీసేయండి టూలో ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ వన్ ఎలక్ట్రాన్ మొత్తం త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ సో బోరాన్ మీద మనకి త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం చూపించాలి ఈ టూ ఎస్ టూ టూ పిలో మనకి ఈ విధంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇదేంటి వన్ ఎస్ 2s, 2p. ఎస్ టూ పి ఈ రెండు కూడా ఇక్కడే ఉంటాయన్నమాట సో టూ ఎస్లో టూ ఎలక్ట్రాన్స్ టూ పిలో మనకి వన్ ఎలక్ట్రాన్ మొత్తం త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ షెల్లోనే ఉంటాయి కాబట్టి త్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ని మనం ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం నెక్స్ట్ కార్బన్ తీసుకుంటే సిక్స్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ ఇప్పుడు చెప్పండి ఎన్ని ఉన్నాయి లాస్ట్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి సో కార్బన్ చుట్టూ మనం డాట్స్ ఎన్ని పెట్టుకోవాలి ఫోర్ డాట్స్ పెట్టుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ని మనము చూపించవచ్చు అనమాట నైట్రోజన్ తీసుకుందాం నైట్రోజన్ నైట్రోజన్ తీసుకుంటే సెవెన్ సో వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి త్రీ ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తము ఫైవ్ ఉన్నాయి సో నైట్రోజన్ మీద మనం ఎన్ని పెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ ఎయిట్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి ఫోర్ టోటల్ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ సో ఆక్సిజన్ మీద మనము సిక్స్ ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ ఫ్లోరిన్ నైన్ వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి టూ పి ఫైవ్ సో లాస్ట్ మనకి సెవెన్ ఉన్నాయి ఎఫ్ మీద ఎన్ని పెట్టుకోవాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ నియాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నియాన్ ఏంటి జడవాయువు అంటే నోబుల్ గ్యాసెస్ నోబుల్ గ్యాస్లో నియాన్ చూసినట్లయితే వన్ ఎస్ టూ టూ ఎస్ టూ టూ పి సిక్స్ మొత్తం ఎన్ని ఉన్నాయి ఎయిట్ ఎయిట్ ఉన్నాయి లాస్ట్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి నియాన్ మీద వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సో టోటల్గా ఫిల్డ్ ఇదేంటి మనకి నోబుల్ గ్యాస్ అనమాట హైలీ స్టేబుల్ ఎలిమెంట్ అనమాట నోబుల్ గ్యాస్ ఎలిమెంట్ ఈ విధంగా మనము లూయిస్ డాట్ స్ట్రక్చర్ని మనము రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆక్టెట్ రూల్ అంటే ఏంటి సో దాని గురించి మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేద్దాము సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్